নারায়ণগঞ্জের আলোচিত সাত খুনের ঘটনার পাঁচ বছর আজ দুই সালে নিম্ন আদালত নূর হোসেন ও র্যাবের তিন কর্মকর্তা সহ ২৬ জনকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ ও নয় জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দিলেও হাইকোর্ট পনেরো জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রাখেন রায় দ্রুত কার্যকর করার দাবি জানিয়েছেন নিহতদের পরিবার সহ নারায়ণগঞ্জের সাধারণ মানুষ রুমন রেজার পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে সাদি ওমরের রিপোর্ট দুহাজার চোদ্দ সালের সাতাশ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ আদালতে মামলায় হাজিরা দিয়ে ফেরার পথে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ লিঙ্ক রোডের লামাপাড়া এলাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র নজরুল ইসলাম ও আইনজীবী চন্দন সরকার সহ সাতজনকে অপহরণ করা হয় অপহরণের তিন দিন পর শীতলক্ষা নদী বন্দরের শান্তিচর থেকে সাতজনের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ এই ঘটনায় নিহত নজরুল ইসলামের স্ত্রী সেলিনা ইসলাম বিউটি ও নিহত আইনজীবী চন্দন সরকারের জামাতা বিজয় কুমার পাল বাদী হয়ে পৃথক দুটি মামলা করেন ফতুল্লা থানায় এই রায়টা সর্বোচ্চ যেই ফাঁসিটা আমরা হাইকোর্টে পেয়েছি সেই উচ্চ আদালতে সুপ্রিম কোর্টে যাতে ওই রায়টা হয় এবং তাড়াতাড়ি এই রায়টা যাতে কার্যকারিতা করা হয় খুবই আতঙ্কিত আছি যে রায়টার জন্য কারণ আমরা সবাই আশায় বসে আছি কবে এই সেভেন মার্ডার হত্যার বিচার হবে সরকারের কাছে তো দাবি যারা এই ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সাথে জড়িত যারা দোষী প্রকৃত দোষী যারা তাদের জন্য উপযুক্ত শাস্তি হয় আর এই রায়টার জন্য খুব দ্রুত কার্যকর হয় পরে জেলা ও দায়রা জজ আদালত আসামিদের স্বীকারোক্তি জবানবন্দি ও সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে তেত্রিশ মাস পর দু হাজার সালের ১৬ জানুয়ারি রায় ঘোষণা করেন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের মধ্যে কারাগারে আছেন ২৬ জন ও পলাতক নয় জন পরে ওই রায়ের বিরুদ্ধে আসামি পক্ষ উচ্চ আদালতে আপিল করলে দু সালে ২২ আগস্ট হাইকোর্ট পনেরো জনের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ বহাল রেখে বাকিদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করেন বর্তমানে মামলাটি উচ্চ আদালতের আপিল বিভাগে রয়েছে প্রধান বিচারপতির কাছে আমার একটা আপিল থাকবে তিনি যেন এই সাক্ষুণ হত্যা মামলার যে রায় হয়েছে সেই রায়ের উপর উচ্চ আদালতের যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করে আসামিদের আসামিদের মানে দ্রুততম সময়ের মধ্যে শাস্তি বিধান করা আলোচিত এই হত্যাকাণ্ডের শাস্তি কার্যকরের অপেক্ষায় রয়েছে বলে জানান বাদী পক্ষের আইনজীবী নারায়ণগঞ্জের মানুষ চাই যে এই হত্যাকাণ্ডটির দ্রুত যে রায়টা হয়েছে সেই রায়টা বহাল থাকুক আপিলের ডিভিশনে এবং সেই রায়টি যাতে দ্রুত কার্যকর করা হয় যারা নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারগুলোর প্রত্যেকটি সদস্যের এই চাওয়া আপিল আদালতেও রায় বহাল থাকবে এমন প্রত্যাশা নারায়ণগঞ্জের মানব অধিকার কর্মী সহ সচেতন নাগরিকদের